Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous proposer une séance de pilates pour les bras. Évidemment, on travaille tout le reste du corps aussi, mais on va mettre l'accent sur les bras avec des haltères. Si vous n'avez pas d'haltères, pas d'excuses, vous pouvez toujours remplir une bouteille d'eau d'un litre ou d'utiliser des boîtes de conserve. En attendant, prenez votre petit matériel. On va commencer tout de suite au sol. A tout de suite on va commencer assis, moi je suis bien euh, sur les genoux, mais si vous n'êtes pas confortable dans cette position, vous pouvez évidemment vous asseoir en tailleur ou sur une chaise. A vous de choisir, ce qui sera important, c'est vraiment de garder le ventre tenu contre vous et puis d'allonger le dos. On va commencer par un simple échauffement avant de commencer à travailler les bras. Donc inspirez, montez les bras au plafond, allongez la colonne et sur l'expire, vous ouvrez grand les bras sur le côté et laissez la tête relâcher vers l'avant. Et encore, inspirez, le ventre est contre vous, allongez-vous bien, étirez. Et à l'expire, ouvrez les bras, relâchez la tête. Voilà, prenez le temps de respirer pour vous relier au corps, pour lui dire que vous allez travailler. On va se faire du bien. Et encore une dernière fois, c'est un petit moment pour vous. Et relâchez les bras, on va faire chauffer les épaules, monter les épaules aux oreilles. Là, vous pouvez laisser la tête aller vers l'avant. Sentez que tout le reste du corps est détendu. On chauffe les épaules et on va faire des cercles dans l'autre sens, de l'arrière vers l'avant. Là, votre ventre est toujours tenu, pas contracté, juste plaqué contre vous. On le tient. Ouais, relâchez, inspirez, montez le bras droit au plafond et sur l'expire, penchez sur le côté. Et revenez l'autre côté, inspirez. Relâchez bien les épaules, tenez le ventre, la taille et puis vous allez loin pour vous allonger. Encore une fois de chaque côté. Encore, inspire, on s'allonge au plafond avant de pencher. Ouais, très bien, on va prendre les haltères, on commence avec le bras droit, inspire, sur l'expire, vous levez le bras droit à angle droit et redescend, et lève et redescend, plaquez bien le ventre et à l'expiration, vous soulevez l'haltère sur le côté, bras tendu, attention, ne levez pas trop haut, on essaie de maintenir la, la bonne hauteur avec l'épaule, coude et main qui sont dans la même ligne. Encore un. Et on change de bras. Inspire, plaque le ventre. Expire, c'est l'autre bras qui lève. Angle droit, les épaules ouvertes. Sentez qu'il n'y a rien qui bouge, juste votre bras grâce à ce ventre qui est tenu. Relâchez les épaules, la nuque. Expirez pour soulever le bras. Encore un. Ouais, super. On va maintenant prendre les deux haltères. On plie les coudes, coudes bien collés contre la cage thoracique. Inspire et puis sur l'expire, vous allez tendre les bras devant et replier. Et tendu devant, replier. Les paumes sont pivotées vers le plafond. Gardez le ventre contre vous, le haut du corps ne s'avance pas quand on tend les bras, on est bien droit et c'est juste les bras qui vont devant. Et vous voyez, vous pouvez vraiment faire cet exercice assis sur une chaise si c'est plus confortable pour vous. Et puis si ça ne va pas de faire les deux bras en même temps parce que c'est trop dur, vous pouvez évidemment faire un bras après l'autre. Adaptez toujours les exercices à votre morphologie, à votre état du moment. Encore un. Et relâche. Inspire, allonge le dos. Sur l'expire, cette fois, on va monter les bras jusqu'en haut. Et redescendre. Contrôlez bien la descente. Inspire pour monter, allongez la taille. Maintenez le ventre contre vous. Expire, contrôlez la descente. Amenez lentement les bras vers le bas. Et monte. Et redescend. Inspire, expire. Tenez le ventre. Encore. Encore deux.
Et le dernier. Relâche. Super, on va se placer sur le dos pour travailler les jambes et les bras. Donc, placez-vous bien sur le dos. Ramenez les pieds vers vos fessiers. Allongez la colonne et la taille. Les pieds sont ouverts de la largeur de votre bassin. Tenez bien votre ventre. On va placer les haltères un de chaque côté. Ce sera plus facile. Et puis, allongez bien, bien, bien votre dos et votre nuque. On va placer le bras au plafond. Attention, cette épaule bien posée sur le tapis. Inspirez, plaquez le ventre. Sur l'expire, vous levez la jambe droite. Vous la déposez sur cette petite table basse imaginaire. Genou bien au-dessus des hanches. L'autre bras est relâché le long du corps. Inspirez, regardez loin devant vous. Sur l'expire, vous allez tendre la jambe devant et puis amenez votre bras qui est à l'alter légèrement derrière. Pas besoin de le poser au sol. Vous allez le plus loin possible sans poser l'alter par terre. Et ramène devant, jambe sur la table basse. Expire, allonge, tend le bras derrière et replie. Inspire, expire. Inspire, plaque le ventre et allongez-vous, allongez, allongez, allongez. Et retenez, ce qui est difficile là, c'est de retenir cette main qui a l'alter, le poids. Et on arrive à la tenir grâce à la force. Allez, on y va. Inspirez bien, plaquez le ventre. Sentez comme vous vous allongez. Et reviens, encore. L'autre jambe, vérifiez qu'elle est bien détendue, que les deux épaules sont relâchées au sol. Et contrôlez votre mouvement. Il n'y a pas d'à-coup, tout est fluide. Inspire, expire, et inspire, remonte. Et expire, redescend. Et encore un. Et relâchez, posez délicatement le pied, l'alter de l'autre côté, posez-le délicatement aussi, votre sol vous remerciera, on change de bras. Allez, on met le bras gauche au plafond, la jambe gauche sur la petite table basse, tenez bien le ventre, allongez-vous, allongez cette taille, inspirez. Et sur l'expire, on amène le bras derrière, la jambe tendue devant. Et encore, inspirez, plaquez le ventre et expirez pour allonger. A vous de choisir la hauteur de jambe, plus vous allez bas, évidemment, plus vous sollicitez vos abdos. Mais ce qui est important une fois de plus, là, c'est de se respecter et puis de savoir que vous arrivez à tenir votre ventre et votre dos pendant toute la longueur de la séquence. Et encore, inspirez, le bras est en haut et sur l'expire, on va loin derrière. On retient l'alter, il ne se dépose pas au sol. Retenez votre bras, allongez, allongez, allongez et reviens. Il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre, c'est normal. Les bras et les jambes ne sont pas égaux. Donc respectez-vous, faites tranquillement tout en vous poussant quand même pour sentir que ça travaille bien que vous pouvez pousser un tout petit peu plus les limites. Voilà, vérifiez que les deux épaules sont bien ouvertes. Inspirez. Expirez pour tendre. On tend la jambe devant jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout de votre mouvement. Allongez. Et le dernier. Bien, repose. Vous allez changer l'alter de main. On va mettre les deux jambes sur la petite table basse. Prenez le temps de vous placer. Inspirez, allongez le dos. Montez une jambe, puis l'autre. Vous allez maintenant plier vos coudes. La main gauche sous le coude droit. Et puis la main droite sur le coude gauche. Les deux épaules, attention, bien déposées sur le tapis. Inspirez, sur l'expire, vous allez tendre le bras au plafond. Amenez le bras la main, pardon, vers l'épaule, et puis plafond, coude. Main qui monte au plafond, main qui descend vers l'épaule, main qui remonte au plafond, et main qui descend vers le coude. Les jambes, elles, ne bougent pas, on maintient la position. Les genoux sont posés sur la petite table basse imaginaire. Le bas de jambe est à angle droit, 
vous plaquez bien votre ventre, sentez ce dos comme il est fort et tenu, allongez bien bien votre nuque et puis le mouvement de bras maintenant est devenu automatique donc vous pouvez vraiment vous concentrer sur la précision du geste et la respiration. Inspirez, montez le bras au plafond. Sur l'expire, vous amenez le poing vers l'épaule et de nouveau au plafond. Et inspire, poing vers le coude. Voilà, suivez votre rythme. La vitesse importe peu. Ce qui compte, c'est que pendant tout ce mouvement, eh bien, votre centre du corps est tenu et vos bras travaillent bien. Encore un. Bien, on change de bras, les, bras, les, mans, les jambes ne bougent pas. Donc mettez l'alter dans l'autre main, inspirez, placez-vous bien et on repart. Plafond, coude, plafond, coude. Respirez. Ça a l'air de rien au départ. Et puis petit à petit, on sent comme le corps travaille bien. Allez, on continue. Inspirez, main vers le coude, main au plafond. Et expire, point vers l'épaule. Allez, encore. Vérifiez que vos genoux sont toujours au-dessus de vos hanches. Et que le bas de jambe, surtout, est à l'ongle droit. Allongez la nuque. Allez, on continue encore un peu. Même le bras qui n'a pas d'alter travaille puisqu'il est tenu. Relâchez les tensions dans les épaules. Et le dernier mouvement. Allez, au plafond, vers l'épaule. Au plafond, vers le coude, relâchez, tirez les genoux vers la poitrine, posez délicatement votre haltère au sol. Et puis, vous pouvez vous balancer un petit peu de l'avant vers l'arrière, de la gauche vers la droite. Voilà. Pour relâcher ce ventre qui a bien, bien travaillé. Très bien, posez vos pieds bien à plat sur le sol. Allongez le dos, inspirez, on attrape les haltères, on va déposer les deux coudes ouverts à angle droit. Attention, il ne faut pas que le coude soit plus haut que l'épaule, respectez toujours votre morphologie. Donc l'épaule est au-dessus du coude. On tient les avant-bras, inspirez, plaquez le ventre, allongez la colonne. Et sur l'expire, vous tendez les bras au plafond et on contrôle la descente, on repose les coudes au sol et on tend les bras au plafond. Tout simple vous avez du coup le temps de vérifier que vous êtes bien placé. Les pieds sont détendus sur le tapis, les genoux relâchés également. Vous sentez bien votre bassin sur le sol. Le ventre est aspiré vers le haut, les épaules ouvertes avec la nuque bien détendue. Et puis, vous contrôlez le mouvement de vos bras qui se tendent au plafond. Et vous contrôlez la descente. Encore Si vous trouvez l'exercice trop facile, vérifiez aussi la, la, la charge de, votre, de vos haltères, en fait, le poids. Vous pouvez augmenter. <rire> Allez, on continue, encore deux. Tendez bien le ventre. Et restez avec les bras en l'air, laissez les épaules tomber sur le tapis, inspirez et sur l'expire, vous allez soulever le bassin du sol, soulever les talons du sol, Reposez les talons au sol et ouvrir les bras. Remonte les bras au plafond. Soulève les talons du sol. Pose les talons au sol et ouvrez les bras. Votre bassin est tenu vers le haut. Quand vous ouvrez les bras, contrôlez l'ouverture. Si vous n'arrivez pas à amener vos haltères au sol, c'est absolument pas grave. C'est important, là, c'est vraiment de réussir à tenir le poids dans les mains. Et puis si on arrive à aller plus bas et poser délicatement au sol et remonter, ben, c'est bonus, tant mieux. Mais contrôlez bien la descente, 
le ventre est tenu contre vous. Soulevez bien les talons, les orteils sont détendus, repose les talons. Et inspire, les deux mains sont en haut, les talons se soulèvent et à l'expire, on ouvre les bras. Inspirez, soulevez les talons, serrez les fessiers et expirez, ouvrez les bras. Si c'est trop difficile pour vous d'avoir le bassin qui est comme ça soulevé, vous pouvez choisir soit de poser vos haltères et de vous concentrer sur ce mouvement de bassin qui reste en haut avec les talons qui se soulèvent, ou alors au contraire, vous laissez juste votre bassin au tapis et vous faites que les bras. Vous avez vraiment les, les, les options possibles. Encore deux. Allongez ce dos. Et gardez les bras en l'air. Contrôlez la descente. Descendez doucement votre dos. Très bien. Inspirez. Vous allez poser un alter au sol. Oups, ça fait du bruit. <rire> voilà. Prenez votre alter avec les deux mains. Vous mettre une main sur l'autre ou les deux mains à côté, à vous de voir ce qui est le plus confortable pour vous. Inspirez, allongez le dos, vous allez allonger aussi les deux jambes au sol, pieds joints, jambes collées. Plaque le ventre, on met les bras derrière. Allongez-vous bien, vous êtes allongé au maximum, inspirez et sur l'expire, vous montez les bras, la tête, les épaules, on vient regarder le nombril et redescend. Allongez le dos, inspirez, expirez, soulevez le haut du corps. Et encore, allonge. Allongez la colonne et sur l'expire, vous montez les bras, la tête, les épaules, vous soulevez le haut du corps jusqu'à ce que vous... Alors jusqu'à votre maximum, pardon. Allez, on vient guigner, regardez ces bouts de pied. Allongez bien. Vous aurez remarqué qu'il faut contrôler la descente des bras. Le poids nous entraîne vers l'arrière et là vous tenez. Grâce à la force de votre dos aussi, allez, aidez-vous de la respiration. Inspire, pensez à vous allonger, expirez, soulevez. Le menton est légèrement vers l'avant pour que la nuque puisse être longue. Inspirez, étirez-vous, expirez, on se soulève. On continue à travailler les abdos et les bras en même temps, double efficacité. Allez, encore Et le dernier, posez doucement l'altère par terre, contrôlez cette dépose de poids, voilà, relâchez les bras, inspirez, on va pivoter sur le côté. Placez-vous sur le côté, faites-vous coucher, allongez les jambes bien devant vous, on va attraper un altère, le mien est là tout près, voilà, placez-vous bien, jambes tendues, plaquez bien votre ventre. On va prendre l'alter dans les mains, allonger la colonne vertébrale et sur l'expiration, vous allez lever bras et jambes au même temps. Inspirez, plaquez le ventre, expirez, levez bras et jambes au même temps. La hauteur n'importe pas du tout. Ce qui est important ici, c'est que vous soyez stable dans tout ce mouvement-là et que votre ventre soit tenu contre vous. Je vous rappelle qu'on inspire le ventre vers le haut. Voilà. Vous pouvez lever le bras plus haut si vous avez envie, mais ne dépassez pas la hauteur de votre épaule pour que vous puissiez maîtriser votre geste. Comme ça, on travaille bien la mobilité de l'épaule. Vous choisissez où vous amenez votre bras. Ce n'est pas l'élan qui place le bras. On veut vraiment travailler les muscles de tout le corps. Allez, allongez-vous, inspirez et expirez. Encore un. Relâche. Posez délicatement l'alter au sol. On va pivoter tout de suite de l'autre côté. Voilà. Placez-vous bien. Prenez le temps. Relâchez bien la tête sur le bras. Tenez la taille. Attention, les fessiers tenus vers vous, hein, pas derrière. Et on prend l'alter dans les bras, dans la main, pardon. Inspire, expire. Lève bras et jambes au même temps. Et 
Là, à nouveau, si c'est trop difficile pour vous de coordonner le mouvement, eh bien vous pouvez laisser les jambes ensemble ou même les plier. Comme ça, le bas du dos est vraiment relâché. Et puis, vous vous concentrez sur le mouvement de bras. Soyez précis dans votre geste. Amenez le bras là où vous voulez. Inspire, on a les jambes ensemble. Expire, on lève bras et jambes. Voilà. Respirez tranquillement. Et plus c'est difficile, plus vous pouvez penser à vous allonger. Grandissez-vous. Ça rend les jambes légères, les bras aussi. Allez, encore deux. Et relâchez. Posez l'alter au sol. Mettez-vous sur le dos. On va finir avec un petit étirement. Vous allez allonger la jambe droite, tirer le genou gauche vers la poitrine, inspirez, ouvrez vos épaules. Sur l'expire, vous amenez le genou du côté opposé. Voilà, L'autre bras est ouvert au sol. Et puis, vous allez sentir peut-être un étirement au niveau du dos ou au niveau de l'épaule. Voilà, laissez la gravité faire son travail, relâchez, respirez. Si vous n'arrivez pas à mettre le genou au sol, ce n'est pas grave. Pensez à ouvrir les épaules pour bien étirer l'épaule. Respirez, restez. Très bien, on va changer de côté. Tenez le ventre, ramenez ce genou au sol. On allonge la jambe et on inspire, on attire l'autre genou vers la poitrine. Voilà, amenez bien. Le genou contre vous, prenez le temps de faire ce geste, ce mouvement. L'autre jambe est relâchée, ouvrez les épaules. Et puis, vous amenez le genou au sol, du côté opposé. Voilà. Et puis, essayez de poser l'épaule au sol, la main est pivotée au plafond. Respirez, allongez, allongez. Très bien, on va revenir. Et vous pouvez poser vos pieds au sol, placer les mains sur votre ventre, fermer les yeux, pensez à ouvrir vos épaules, allonger la nuque, relâcher vos orteils dans le tapis. On va juste prendre le temps de respirer. Fermez les yeux, inspirez, laissez le ventre se gonfler et poussez vos mains. Et à l'expire, relâchez complètement. Inspirez, votre ventre se gonfle, vos mains sont poussées par le ventre, la poitrine s'ouvre. Expirez, relâchez, votre corps devient plus lourd dans le tapis. Vos bras ont bien travaillé, ils se relâchent aussi. Et encore une fois, inspirez. Et relâchez. J'espère que cette séance vous a plu, j'ai bien travaillé, vous aussi j'en suis absolument certaine. Merci d'avoir partagé ce moment de Pilate avec moi. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez, ça me fait toujours très très plaisir de vous lire et de savoir comment ça se passe pour vous à la maison. Donc merci pour ça, c'est un bonheur de voir cette communauté grandir. Et puis je me réjouis de vous retrouver tout bientôt. Ciao